por no contar con licencia de funcionamiento y distorsionar su giro de negocio, se clausuró cuatro locales que funcionaban en diversas partes de nuestra ciudad. El primer local clausurado fue Plásticos Espinosa, ubicado en el Girón Cajamarca número 132. Este local ocupaba parte del espacio público con baldes, bidones, mangueras y otros por lo que se sancionó a los responsables con una papeleta equivalente al 10% de la unidad impositiva tributaria y la clausura temporal por un periodo de 15 días hábiles. El primer local que se clausura es en el Girón Cajamarca, eh, es de la familia Espinosa, que, trabaja, pues, que, viene, eh, que es un establecimiento comercial que tiene licencia para la venta de, de, de plasticaría, el mismo que pues los señores vienen ocupando la vía pública por lo cual la municipalidad ha sancionado ¿no? el mismo que se ha clausurado de manera temporal por el espacio de 15 días Lo mismo sucedió con el salón de recepciones El Campeoncito ubicado en el pasaje Prialé 145 Este local no contaba con licencia de funcionamiento y operaba como bar con ambientes insalubres este local fue clausurado de manera definitiva y se impuso una papeleta de dos unidades impositivas tributarias. Desde el mes de enero, a la fecha con estos establecimientos, estamos bordeando los 16 establecimientos que vienen siendo clausurados en algunos de manera temporal y en algunos de manera definitiva. En el año 2015, ¿cuántos locales en total han sido clausurados? En bueno, el año 2015, desde que asumí el cargo, en el mes de octubre, a partir del 22, se ha logrado enclausurar 27 establecimientos comerciales, ¿no? y en lo cual hemos tenido más de 42 intervenciones en dichos establecimientos, toda vez que dichos establecimientos pues, reincidían en su funcionamiento. Así también se logró la clausura definitiva de dos hospedajes en donde laboraban damas de compañía, ubicado en el Girón Arequipa 1231 y en Girón Lima 943, el primer local administrado por Talía Cárdenas Pérez y el último por Willy Calcina Pacheco. Otro local en el pasaje Priale, conducido por la familia Nuamani, el mismo que es más conocido como el Mambiocito, el mismo que se clausura por no contar con la licencia municipal de funcionamiento, el mismo que viene funcionando pues como un barrio clandestino.